வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு த அனதர் வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜோடியாக் மூவியை பற்றி அண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தில் வந்து நம்ம அயன் மேன் த ஹல்க் த ஸ்பைடர் மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோபன் அவர் மிஸ்டரியோ அந்த அவர் தான் மிஸ்டரியோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் போது அப்புறம் சொல்லி தவிர மிஸ்டரியோ இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பெர்சி அப்படின்னு ஒரு பிளாக் பிஸ்ட் மூவியை இங்கிலீஷில் கொடுத்தோம் அப்படி பெரிய பட்டாளங்களை வச்சு இந்த படம் வந்து உருவாக்கினாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கலெக்ஷன் பண்ணலை ரீசன் கேட்டிங்கன்னா அந்த படம் வந்து எந்த ஒரு எடிட்டிங்கும் இல்லாமல் ஐ மீன் வந்து உண்மை கதையை ட்ரூ ஈவெண்ட் அப்படின்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சினிமா இல்லாமல் உண்மையாக என்ன நடந்துச்சோ அதை மட்டுமே தான் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அதனால் இந்த படம் வந்து அறுபத் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன்ஸுக்கு இந்த படம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க பட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஓ எயிட் சம்திங் கலங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கிட்ட தான் கொடுத்துச்சு இந்த படம் இந்த படம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்று வரைக்கும் வந்து சான் ஃப்ரான்சிகோவில் இருக்க தெரியும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் வந்து ரொம்பவே பெரிய பிளேஸ் அங்கே இருக்க ஒரு ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் வந்து இன்ன வரைக்கும் அங்கே அன்சால்வ்டு மிஸ்ட்ரி கேஸ் அண்ட் மர்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்கச்சக்க கேஸ் இன்ன வரைக்கும் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸில் ரொம்பவே முக்கியமானது வந்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் வந்து த சோடியா கில்லர் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தரோட ஒரு ஒரு சொல்கிறது ஒரு கில்லர் பற்றி தான் அந்த கேஸ் ஆக்சுவலி வந்து என்ன இந்த படத்தில் என்ன என்ன அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது காலகட்டத்தில் வந்து இந்த சான் ஃபிரான்சிகோ ட்ரானிக்கல் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு பத்திரிகைக்கு வந்து நான் வந்து கொலை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடியே துப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சோடியா இந்த கில்லர் வந்து கொலைகளை பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ இது வந்து புத்தி ஒரு புதிய புது யுகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் புது யுத்தி என்னடா அவன் குழு கொடுத்துட்டே கொலை பண்ண போகிறானா அப்படின்னு நம்மளாம் ஷாக் ஆகும் ஸோ அதுதான் உண்மை இது அப்படியே நடந்ததை அப்படியே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த படம் இந்த படம்னா சோடியா கதை நேரமே இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் ஏற்கனவே தொப்பு கொடுத்தும் கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவன் வந்து அவன் போலீஸால் வந்து அவனை பிடிக்கவே முடியலை தண்ணி காட்டி தண்ணி காட்டி 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 கடைசியில் புண்ணாக்குகள்லாம் வச்சுட்டு நம்ம தப்பிச்ச சீரியல் கில்லர் தான் நம்ம சோடியா ஸோ அவரை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் அண்ட் ஓகே இந்த படத்தை வந்து டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் அப்படின்னு கேட்டால் செவன் மூவி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் ஹாலிவுட்டில் வந்த செவன் மூவி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் வித் த டே கேர்ள் வித் த ட்ராகன் டாட்டோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த டேரக்டரில் மூ டேரக்டர் ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படமும் பிடிக்கும் நானும் இந்த டேரக்டர் பேர் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தையை பற்றி நான் வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரி எனக்கு முன்னாடி தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் படம் இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்காக அந்த படம் நான் பார்த்தேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சு தான் அடிக்கடி முன்னாடி பார்த்து பார்த்து படிக்கிறேன் ஸோ தப்பாக நினைக்காதீங்க அண்ட் ஜூலை மாதம் அண்ட் நாலாம் தேதி அண்ட் அமெரிக்கா வந்து தனக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி கொண்டாடிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் வந்து ரெண்டு கல் ரெண்டு வந்து கள்ளக்காதலர்கள் ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஆணும் தான் ஸோ அந்த கள்ளக்காதலர்கள் தான் தப்பாக நினச்சிருக்காங்க ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஆணும் கள்ளக்காதலர்கள் இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வாங்கல ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கார் எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் அவுட்டரில் போய் வந்து நம்ம கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவனியூவில் வந்து ஓரமாக வந்து காரை வந்து நிறுத்துகிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து இது நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை நிறுத்த போகிறது திடீர்னு அவங்களுக்கு பின்னாடி ஹெட்லைட் ஹெட்லைட் லைட்டு போட்டிருக்கு அந்த ஹெட்லைட் லைட்டு மேலே அப்படியே ஒருத்தர் வந்து கையை மறைச்சிக்கிட்டால் அப்படி வெளிச்சம் வராது இல்லையா ஸோ அப்படி மறைச்சிக்கிட்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறான் உடனே அந்த பெண் அந்த பெண்ணோட இருக்க அந்த ஆள் வந்து நினைக்கிறானா ஒருவேளை இந்த பொ இந்த இந்த லேடியோட ஹஸ்பண்டாக இருப்பான் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போக துப்பாக்கி எடுத்து ஒரே ஷூட்டு தான் மண்டை வெடித்து அந்த பொண்ணோட மூஞ்சில் வந்து ரத்தம் வந்து அப்படியே திரத்தம் தெளிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து துப்பாக்கி சூடு நடக்குது இதுதான் சோடிய குலாரோட ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கில் இங்கே தான் அவருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை இந்த அதுக்கப்புறம் என்ன சீன்ஸ் போகுதுன்னா அண்ட் போலவரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ராபர்ட்ஸ் கேமித் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து
அதோட ஒரு லெட்டர் வந்து அந்த இடத்துல வந்துருக்கு அந்த குறியீடில் வந்து பத்திரிகைகளை வந்து நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படி வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நான் வந்து இன்னும் இன்னும் வந்து கொலை பண்ணிகிட்டே போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோடியா கில்லர் இருக்காலே அவன் வந்து அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கான் ஸோ நம்மளோட அயன் மேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அயன் மேன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொலைகளில் வந்து இன்னும் இன்னும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து அப்படியே காட்டுனாக வந்து வரைஞ்சி அவனோட டீட் அந்த அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த குறியீடு எல்லாம் வந்து அவன் அவனை ஒரு உருவமாக வரைஞ்சி அது கார்ட்டூனாக வரைஞ்சி அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் மேன் சொல்ல அங்கே இருக்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இல்லை இல்லை அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் எப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க சொன்னோம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் அந்த குறி அந்த குறியீடு அந்த அந்த குறியீடு குறித்து அந்த குறியீடை பற்றி நம்ம அயன் மேன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஓரளவு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிச்சி வந்து சொல்லிடுறாரு நம்ம பத்திரிகையாளருக்கு வந்து அவர் சொல்லிடுறாரு சொல்லினதுக்கப்புறம் அவனோட அடுத்தடுத்த அந்த தகவல்களை வந்து பகிரா ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு நம்மளோட அயன் மேன் அதை பார்த்து இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோடியா கிலரோட கொலையை கண்டுபிடிக்க வந்து நம்மளோட ஹல்க் இருக்கார் இல்லையா ஸோ நம்ம ஹல்க் அவர் வந்து வந்து அவர் பேர் வந்து டேவ்டோசி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பில் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் வந்து வராரு இல்லை ஒருத்தரை வந்து நம்மளோட ஹல்க் அவர் வந்து ஹல்க் வந்து வராரு இதில் ஸோ அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாக வந்து அவங்க வந்து குறி வைக்கிறது டார்கெட் பண்ணுறது இவன் தான் கொலை பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி டார்கெட் பண்ணுறது ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்த்தர் லீ அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து குறி வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து குறி வச்சதுக்கப்புறம் அவனோட அந்த அவனோட கையப்பம் இருக்குல்ல சைன் அதை வந்து அதையும் அந்த சோடியா கில்லர் அந்த சோடியா கில்லர் வந்து இந்த கார்னிக்கல் பத்திரிகைக்கு போட்ட அந்த லெட்டர்ஸோட சைனே வந்து ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ ரெண்டுமே வந்து மேட்ச் ஆகலை ஸோ வந்து இவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த கொலை அடுத்த கொலைக்கு வந்து தயாராகிறாரு நம்ம ஜோடியா கில்லர் என்னடா முப்பத்தி ஏழு லவ்வர்ஸ் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு தான் லவர்ஸ் எப்படி முப்பத்தி ஏழுன்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறானா அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து அவன் கத்தியால் குத்தும் போது ஒரு பொண்ணு வந்து மிஸ் ஆகிடுது அது வந்து எப்படியா தப்பிச்சிடுறாங்க அதை தப்பிச்ச அந்த பொண்ணு தான் வந்து ஜோடியாவுக்கு வந்து எப்படி இருப்பான் அவனுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவன் மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவன் கொலை பண்ணும் போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ் போட்டு தான் வந்து கொலை பண்ணுறான் அவன் எப்போவுமே அவன் கொலை பண்ணுறான் மாஸ் போட்டு தான் அவன் கொலை பண்ணுறான் ஆனால் அவன் 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 மூஞ்சை பார்க்க முடியல ஆனால் அவங்க ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் அதை வச்சு அவனை உருவத்தை வந்து வரைஞ்சி அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இது ஒரு பக்கம் இருக்க அவன் ஜோடியாவுக்கு வந்து அந்த கார்னிகல் நியூஸ் சேனலுக்கு எழுதின அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த நியூஸ் சேனலுக்கு எழுதின அந்த லெட்டர் அந்த லெட்டரை வந்து ஒரு கப்பிள்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சுன்னு அவங்க அவங்க நினச்சிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க கண்டுபிடிச்சது வரைக்கும் என்ன அதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பேர் வந்து ஜோடியா நான் வந்து என்ன நான் வந்து சொல்கிறேன் நான் செத்ததுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நிறைய அடிமைகள் வாய்ப்பாங்க ஸோ அதுக்காகத்தான் நான் வந்து இப்படி எல்லாரையுமே கொலை பண்ணுறேன் இப்படி நான் கொலை பண்ணுறேன் அதுவும் வந்து நான் லவ்வர்ஸை கொலை பண்ணுறது கா லவ் லவ் வந்து காதல் வந்து புனிதமானது தெய்வீகமானது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நான் கொலை பண்ண போன யாருமே வந்து ஒரு பொண்ணை நான் கொலை பண்ண போகும்போது அந்த ஆண் வந்து என்ன கொலை பண்ணுங்க அவ்வளோ விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னதும் கிடையாது ஒரு ஒரு ஆணை கொலை பண்ணும்போது ஒரு பெண் வந்து என்ன கொலை பண்ணுங்கன்னு விட்டுருங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது ஸோ அந்த புனிதமானது காதல் அதெல்லாமே வந்து எல்லாமே போய் சும்மா கட்டுக்கதை சும்மா லவ் பண்ணும்போது அவங்க மனசை குளிர்ச்சிப்படுத்துறதுக்காக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்படின்னு ஜோடியாக வந்து மென்ஷன் பண்ணுறான் மூணாவது அவன் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து வேட்டையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் காட்டுக்களை போய் மான் புலி சிங்கம் அதெல்லாம் வேட்டையாடலாம் எனக்கு வேட்டையாடுவேன் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அப்படி நான் வேட்டையாடுனா அதெல்லாம் அந்த காட்டுலேயே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த உலகத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப செத்து போயிடும் அதை இறந்து போயிடும் ஆனால் அந்த மனுஷங்க தான் வந்து இருக்குது ரொம்ப கொடிய ரொம்ப கொடூரமான கொடிய வந்து மிருகங்கள் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அவங்கள கொலை பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணி அந்த லெட்டரில் அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் அது போக அந்த ஜோடியா இது ஜோடியாவுக்கு என்னென்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நிஜமாக நடந்தது இப்படி தான் அவன் கொலை பண்ணுறான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி காலகட்டம் பார்த்திங்களா அமெரிக்காவில் வந்து என்னென்னா இந்த கருப்பின இது வந்து ரொம்
பண்ணி அந்த கொலை நடந்த அந்த சம்பவத்தில் ரெண்டு போலீஸ் வந்து ரோட்டில் வந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு 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 வெள்ளை நேர ஒரு மனிதன் வந்து அந்த போலீஸில் வந்து பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து போலீஸில் பேசுகிறாங்க அவங்களும் வந்து அவட டீட்டெயில் சொல்லியிருக்காங்க டீட்டெயில் சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் அவன் போனதுக்கப்புறம் அவனோட ஃபேஸ் பார்க்கல அவங்க எதுவுமே பேச சரியாக அவன்கிட்ட நோட் பண்ணலாம் ஆனால் அவன் போயிட்டான் போயிட்டு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் திரும்பவும் வந்து கார்னிக்கல் அந்த கார்னிக்கல் சொல்லி அந்த பத்திரிக்கைக்கு வந்து அவன் வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறான் அந்த லெட்டரில் அவன் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறான்னா நான் கொலை பண்ணிவிட்டு நான் போலீஸ்டேயே அஞ்சு நிமிஷம் நின்று பேசினேன் ஸோ போலீஸால் என்னை கண்டுபிடிக்க முடியல இப் நான் நேரில் வந்து பேசினப்போ என்னை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியலையே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி என்னை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேவலமாக ஒரு லெட்டர் அனுப்பிட்டு தான் ஒரு அனுப்புகிறேன் இதை வந்து லெட்டர் இதை வந்து இந்த பத்திரிகை வந்து போய் கேட்குது நீங்கள் ஏன் வந்து பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்போ போலீஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு வெள்ளை ஒரு வெள்ளை வந்து ஒரு வெள்ளை இனத்தை வந்து கொலை பண்ணுவோம்னு நாங்கள் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கல நாங்கள் நினச்சி எல்லாமே ஒரு கருப்பின் தான் கொலை பண்ணுவோம் அப்படி தான் நாங்கள் நினச்சோம் பட் ஒரு வெள்ளை தான் கொலை பண்ணுறானே எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் சொல்லிடுறாங்க ஸோ அவங்க சொன்னதுக்கு ரீசன் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பின வெள்ளையில் அந்த அவகுபாடு அடி வெடி வெட்டு குத்தலாம் வந்து ரொம்பவே நடந்துச்சு இப்போது நடந்துட்டு இருக்க அது வேறு விஷயம் பட் சிக்ஸ்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக நடந்துச்சு ஸோ அதனால் அவங்க வந்து கண்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த சோடியா கேரு அந்த கில்லர் யாருன்னு இன்ன வரைக்கும் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஒரு அன்சால்வ் மிஸ்ட்ரி கேஸாக இன்ன வரைக்கும் இருந்துட்டு வருது ஸோ இந்த இந்த படம் எப்படி இருக்கும்னா ஃபுல்லாக வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் கண்டிப்பாக வந்து டெஃபினட்டாக அந்த படம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் பட் இந்த மாதிரி மிஸ்ட்ரி கேஸ் வந்து நிறைய அமெரிக்காவில் லட்ச லட்சமாக பல லட்சங்கள் வந்து இன்னும் ஒழிஞ்சு ஃபைல் வந்து தூசி தட்டின்னு வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அடுத்த எபிசோட்டில் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேச சொல்லி அடுத்த படம் வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவேங்க அண்ட